。喂。哎，肖总啊，我是申慧。您在哪儿呢？您一天都没来上班，我这有一个特别着急的单子，需要您签个字。明天吧。哦，可能等不到明天了，特别着急。那你去我家，我告你地址。好，好，哎。小孔雀，小阿姨咋能骗你呢？咱们当然是跟妈妈玩捉迷藏了，咱们先藏起来，看妈妈啥时候能找到我们。那妈妈什么时候才能找到我们呀？妈妈很快就会找到我们的。妈妈要是再找不到鹏鹏啊，妈妈就输了，鹏鹏就赢了。鹏鹏不能输，对不对？我要让妈妈找到我们，不让妈妈输。我，我不想赢。鹏鹏，那你以后就不要再哭了。你要是再哭呀，妈妈就真的找不到你了，好不好？好。真乖。哎呀，这个破孩子，吃个果冻还要草莓味儿啊？这是什么呀？是不是叫果冻啊？想不想要？想要听不听我话？听我话。哎，我再问一句，听不听我话？好。这孩子啊，在家家里人宠，出来呢你又宠，长大以后也没啥出息，顶多跟你一样，当个保姆。好像你有多大出息呀？<笑>好了。我找个地方喝点酒去，嗯。喝死算了你，好喝吗？嗯，好喝哈你找谁呀、啊？您是嫂子吧？我是远航公司的营销业务员，我叫沈慧。我这有一份很重要的文件，要请肖总马上签字。啊，他还没回来呢。我知道，是肖总让我先来等他的。进来吧。哎。我觉得你挺眼熟的。不可能。我们从来没见过，是吗？您家布置的真雅致。你喝咖啡还是茶呀？哎，什么都行。先走。哎。这是我太太庄敏，我们已经认识了。刚刚嫂子还说我眼熟呢，那我倒点水。好，肖总，您看。我觉得你挺眼熟的，不可能。我们从来没见过。嗯。哎，你
下水吧。谢谢嫂子。哎，这茶真香。沈小姐，你是哪的人啊？陵水。陵水。不近呀、啊。我上大学的时候过来的，就没再回去。你们家还有什么人呀、啊？就我爸我妈。好了，谢谢你，辛苦了。应该的。嗯，肖总，那没什么事儿，我就先走了。喝点茶再走吧。行。嗯。再有什么情况，明天到公司再说。哎，嫂子，咱们还真是有缘，要不然你怎么看我眼熟呢？是啊，我们是挺有缘的。肖总，那我先走了，再见，嫂子再见，再见。怎么了？你原来是怎么答应我的？不把公事带到家里来。你今天怎么做的？情况特殊嘛，你就多担待了。情况特殊也用不着把员工带到家里来吧？一个员工到家里来找我签个字，你至于生气？我不喜欢。你不喜欢什么？员工到家里来我不喜欢，这个省会我也不喜欢。怎么这这个沈慧他他哪儿得罪你了？对你有什么不礼貌的吗？我不知道。那你不至于，你第一次见人家就这么反感。反正我第一眼见他，我就不喜欢，从心里不喜欢。这个沈慧他现在是公司的销售业务主管，干得不错。有一个文件必须要让我签个字，他晚上要跟人家去谈。如果他不来，你们俩根本就见不着面。你说你跟他生什么气？我第一眼见他，就感觉不对。好，我跟你保证，以后你再也见不着他了。公司里的事儿，我也绝不拿到家里来干，好不好？不争气啊！所以这个人呢，人跟人之间这个判断，他就是很奇怪。你要觉得不对的哈，哎，他挺好；你要觉得都对了吧，他不一定就对，是不是？哎，你什么意思呀？没有，我我没有别的意思啊，我我这是在就事论事。你是指向警方的事对吧？是，我是一开始看他很不错，后来把咱们家里搞得乱七八糟。我有那么大的本事，你也看他就那样的人吗？我真是一点没有怪你的意思，我是说，你是说，你在怨我。我怨你干什么？咱们能不能在这种时候把我们有限的精力，不要耗费在这些无谓的事情上，可以吗？我真没有怨你的意思。你就是在怨我，你从心里面就在怨我。对不起啊，我今天不应该用这种态度跟你说话。今天一天我都在外面，没去公司。沈慧打电话来说有一个文件必须让我马上签字，所以我说那你就来家里吧。我不应该把工作的事儿拿到家里来做。我是什么感受，对你来说根本不重要。你只知道自行其事。对不起，快睡吧。
再见。下班了怎么还不回家？哦，我马上就走。手怎么了？我手，我手没怎么。你以为你用沉默就能让这件事情过去吗？对不起，肖总。你对不起的不是我，是你自己。你辜负了公司对你的信任。现在你有两个选择：第一，请把这件事情给我解释清楚；第二，从明天开始，你就不用来上班了。你是用这样的方式提出辞职？好，我接受小慧，干嘛呢？元哥，我被肖总炒鱿鱼了。不会吧？真的？什么原因？哎，我的错。我又没办法向肖总解释。我找肖总说说去。哎，元哥，谢谢你。不用了。开谁也开不到他头上啊！进来，肖总回来了，怎么样？对方加两条，要求延伸服务，这事儿还得您定。答应他们，知道了，我加进去。小总，刚才，喂，我知道了。开门。谁呀、啊？
啊你？孩子，什么孩子？我女儿。什么你女儿？这没女儿，出出去。你不要跟我玩立哥了，我不是盯你一会儿半会儿吗？我跟你玩什么立哥？你赶紧给我出去！你你出出出出出去！这边什么人？是什么人管不着？彭彭，彭彭，你省省你啊！我就不打他，你赶紧给我出去！打开！开门，是我。开门的。看清楚了，这是你女儿吗？哎哎，等会儿，小杨，你别走。你想走？胡乱猜疑，私下跟踪，侵犯人权，夜闯民宅，闹腾成这样了，你想走？没那么便宜。亲自带的，他俩说的可好了。没让你妹妹知道我是谁吧？那哪能呢？咱俩不是说好了单线联系吗？那就好。凡事多加小心，要是露了馅儿，你我都吃不了兜着走。我明白，我真的明白。钱还没用完呢，拿着吧。吃点好的，买点好的，别亏着孩子。哎，孩子你放心，亏不了他。哦，沈小姐，这孩子啥时候给送回去？再熬一段时间吧。急着用钱吗？啊，不不不，我就是问问。事情还没办好呢。等办好了事情，把孩子送回去之后，我自然会按照我们说好的去办。我明白，我明白。我真的，我不是着急